പ്രേക്ഷകർക്ക് ഷിപ്പ് ഷോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ മച്ചാന്റെ കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റം നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മച്ചാനെ അപ്പൊ മച്ചാനെ കാണുമ്പോൾ ആൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷ കാർത്തകും എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്നുള്ളത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം നല്ല മഴക്കാലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്താണ് ഏത് വിഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് ഇന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ മഴക്കാലായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മഷ്റൂം സീസൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മഷ്റൂം വിഭവത്തിന്റെ പേര് വിഭവത്തിന്റെ പേര് മഷ്റൂം ചീസി പാസ്ത മഷ്റൂം ചീസി പാസ്ത അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഡിഷാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ആണ് മറ്റേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പൊ മഴക്കാലായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മഷ്റൂം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കൂണ് 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 അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്തയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂണാണ് മഷ്റൂം പിന്നെ അതിന്റെ സൈഡ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് അതായത് അല്പം ഗാർലിക് പിന്നെ പാസ്ത ബട്ടർ ക്രീമി ചീസ് ക്രീമി ചീസ് ക്രീമി ചീസ് പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മച്ചാന്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടുക്കാച്ച ഐറ്റം പാസ്ത അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കൊക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ കണക്കായിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീടുകളിൽ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലത്തെ മെത്തഡാണ് അത് വന്ന് വരാനുള്ള ഒരു വന്ന് വരാനുള്ള ആവശ്യമായ വെള്ളം ഇല്ല അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ ഉപ്പ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അവരവരെ അവർക്ക് അവരെ അനുസരിച്ച് രീതിയിൽ അല്ലേ ആവശ്യത്തിന് കണക്കായിട്ട് ഉപ്പ് ഇടാം ഇടാം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് തിളക്കുന്നവരെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം കുറച്ച് ചൂട് വേണം ഓക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ചു അപ്പൊ മഷ്റൂം ചീസി പാസ്ത വിഭവത്തിന് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ആരിക്കോ വേണ്ടി തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുടെ കാര്യം പറ ഇപ്പൊ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പിൽ അല്പം വെള്ളം തിളച്ചു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അല്പം ഏതെണ്ണ വേണം ഉപയോഗിക്കാം അത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ചായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാസ്ത ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് അല്ലെ ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഭവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് വെന്ത് വരാൻ ഇനി എത്ര സമയം വേണം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളം വെച്ചു വെള്ളം തിളച്ചു വന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു അതിനുശേഷം പാസ്ത ആഡ് ചെയ്തു ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇത് ആ മുടി അതിന്റെ മുടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം വേവിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് വെന്ത് വരട്ടെ നമ്മള് മച്ചാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ്ട് എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിന് വേവുണ്ട് മച്ചാൻ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഏത് ബോയിങ് 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 ആ ബോയിങ് ബോയിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അതായത് യോഗ ഇപ്പൊ നടത്തുന്നു അപ്പുറം മറ്റേ കുക്കറിൽ അതിന്റെ പാചകത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് അത് റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അതാ പോലെ അപ്പൊ അതിൽ ആ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മനോഹരമായ ചിക്കൻ കറിയാണ് ആ സീൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മച്ചാൻ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ കുക്കിംഗ് മേഖല ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഷെഫ് കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാചകങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന
ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ റിഗിലൊക്കെ പണി നടത്താറുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഷിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഇത്രയാണ് ഈ ഇരുപത് ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിലും ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് മിക്സഡ് ഗ്രൂ ഉണ്ടാവും പല നാഷണാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റാലിയൻസ് അവർ ചോറൊന്നും കറിയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അവർ അല്ല ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 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 വൺ ഡേ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഈ മെനു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാരണം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഓരോ രാജ്യക്കാർക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അവരൊരു ടേസ്റ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻസ് നമ്മളെ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ചോറും മീൻ കറി വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അവർക്ക് പിന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവർ സ്പൈസി ഒന്നും കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കില്ല അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇതാക്കി കൊടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചോളൂ അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യക്കാർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് എന്നാൽ അവർ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നാഷണാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ യു യൂറോപ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം സെയിം ഫുഡാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പാസ്റ്റ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ ബ്രെഡ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷിപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറാണ് ഫ്രഷായി തന്നെ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി പിസ ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യൻസിന് ഇതൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഫുഡ് തന്നെ ചപ്പാത്തി ചോറ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യക്കാർക്ക് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് വാ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒരുപാട് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ വിഭവം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പൊ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അച്ഛൻ പേര് മധു സി ബി എന്നാണ് അപ്പൊ ചില രാജ്യക്കാർ സി ബി ഒരു സി ബി എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ അവർക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ ഏത് രാജ്യക്കാർക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല ഡിഫറെന്റ് നാഷണാലിറ്റിയിലും അതൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ അവർ നമ്മളോട് പറയും സ്പൈസി കുറച്ച് കുറക്കണം എരിവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അറിയുമല്ലോ മസാല കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധാരണ ചെയ്യുക അത് കഴിക്കാറ് പിന്നെ ഇത് ഹെവി ഫുഡ് അല്ലേ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ വേറൊന്നുണ്ടാക്കേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ പിസയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ പണി ജോലി ലാഭിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലാഭിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അങ്ങനെ സംഭവം കൊണ്ട് ഉണ്ട് കണക്ക് അല്ലെ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും ഈ ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒറ്റൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചില കാറ്ററിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലീവില്ല നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് വരെ പത്ത് മാസം ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസമോ അത് കോൺട്രാക്റ്റാണ് അതുവരെ നമുക്ക് ലീവില്ല ഇനി പനി വന്നാലും തല തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങും ഭക്ഷണം ജോലി ചെയ്താൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ അതാണ് അത്ര ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവസായത്തിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നം വന്നില്ല ചെറിയ 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 പനിയും തലവേദനയും ചിലപ്പം ചീറഫാകുമ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ഷിപ്പിലേക്ക് ഷഫായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട അർത്ഥം അതിനൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ മച്ചാനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം കുറച്ചോളം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മച്ചാൻ മച്ചാന്റെ കൈപ്പുണ്ണത് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മഷ്റൂം ചീസി പാസ്ത അപ്പൊ നമ്മളതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തു അതിലേക്ക് ദേശം കുറച്ച് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ്ത ചേർത്തു അത് നമ്മളതിൻ്റെ വെള്ളം അല്ലെ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അ
മജാനെ അപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ബട്ടണിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച മഷ്റൂം മഷ്റൂം അരിഞ്ഞ് വെച്ച മഷ്റൂം ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഇത് ഈ മഷ്റൂം ഇനി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ മഷ്റൂം ചീസി പാസ്ത വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു വിഭവമാണെന്നാണ് മച്ചാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അറിയാം മച്ചാൻ്റെ കൈപ്പുണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടാറ് കൈപ്പുണ്ണിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഈ മഷ്റൂം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണമെന്നാണ് മച്ചാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് മഷ്റൂം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതുപോലെ പാസ്തയും ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പ് മഷ്റൂം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വാടി വരുന്നവരെ മറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നുള്ളേ വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് തന്നെ വേണ്ട അതിന് വെള്ളം അറിഞ്ഞിരുന്നാണ്ട നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മഷ്റൂം ആണ് ഇട്ടത് ഇപ്പൊ നോക്കി അത് ചുരുങ്ങിയിട്ട് നോക്കി അത് കാൽക്കപ്പ് പോലെ ആയി അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൽ പിന്നെ വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ മഷ്റൂം ഒന്ന് പത്തം മതിയ ഒരു വെള്ളം ഇറങ്ങി അത് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാലും ഏത് ഒന്ന് മഷ്റൂം മഷ്റൂം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അട്ടാറ് മണമാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മണമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത് പൂർത്തിയാവാണ്ട് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം മച്ചാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മഷ്റൂം ഈ ഒരു പാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഇത്ര ഇനി ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ ഉണ്ടത്രേ അടിപൊളി അടിപൊളി മഷ്റൂം മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രസമുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വേണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മച്ചാൻ നമ്മുടെ മധുവാട്ടൻ്റെ കൈപ്പുണ്ണത്തിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മഷ്റൂം ഈസി പാസ്തയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് മച്ചാൻ അപ്പം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ടി വി ഓണാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം വന്ന് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാണ് മച്ചാനെ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളാദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ വെച്ച് ശുദ്ധമായി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ടു പാസ്ത വേവിച്ച് എടുത്തു പാസ്ത വേവിച്ച് എടുത്തു അപ്പം പാസ്ത നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് വേവിച്ച് വെച്ചത് അതിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ പാസ്ത വേവിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാക്സിമം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വേറൊരു പാൻ അല്ലേ വേറൊരു പാനിൽ ഒരു കപ്പ് മഷ്റൂം ഒരു കപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ബട്ടർ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു ബട്ടർ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി വെച്ചു അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഗാർലിക്ക് ഇട്ടു അതിലേക്ക് മഷ്റൂം ഇട്ട് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ആയി അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചസ് വന്നു അല്ലേ നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണല്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലേ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രീമി ചീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ക്രീമി ചീസ് അല്ലേ ക്രീമി ചീസ് അത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണോ മൂന്ന് സ്പൂണോ നോക്കി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ക്രീമി ചീസ് ക്രീമി ചീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മച്ചാൻ പറയുന്നത് ആ ചീസും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരടാറല്ല രണ്ട് അടാറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ലെവലങ്ങ് മാറി ഇതിലേക്ക് അല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്പം ചേർത്താൽ മതി അല്പം കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഈ കുരുമുളക് മച്ചാൻ എപ്പം പറയുമ്പോൾ ആവശ്യം ആൾക്കാരുടെ
ഏതായാലും ഇതൊരു അടാറ് സംഭവമായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ വർഷങ്ങളായിട്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിൽ ചെഫ് ഷെഫാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മുടെ മച്ചാൻ്റെ ഒരുപാട് കൈപ്പുണ്യ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മറ്റും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ ഒരു വിഭവമാണ് മഷ്റൂം ചീസി പാസ്ത അല്ലേ പാസ്ത അപ്പോൾ അതാണ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വൈറ്റ് സോസിലാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി റെഡ് സോസിൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പാസ്തൊക്കെ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചോണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടിയോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം മച്ചാൻ അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി വേറൊരു പാത്രം വേറൊരു മാറ്റാം സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം നമ്മുടെ മച്ചാന്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ തയ്യാറായിട്ടുള്ള അടിപൊളി അതായത് ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് മഷ്റൂം ചീസി പാസ്ത തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി മച്ചാൻ ഇത് എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് സാധാരണ പാർസല് ചേർന്ന സാധനം ഇടല് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്തോണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലായി അടുത്ത പരിപാടി പറ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അതല്ല ആദ്യം പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇറ്റാലിയിലേക്ക് അല്ലെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകാനൊരു ഭാഗ്യമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഫുഡ് മച്ചാന്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അധികം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് മണമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പാര ഒരു അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് മച്ചാനെ ആ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവറും ആ കുരുമുളകും നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അപ്പാര ടേസ്റ്റ് സാധനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിഷ് പരീക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടെല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇതിൽ സ്പൈസി ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സമയം കുറവാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സമയം ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി 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 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഏതായാലും മച്ചാൻ്റെ മറ്റൊരു കൈപ്പുണ്യവുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം